Welcome. In this video, you are going to study about Calicut University BA English Sixth Semester Core Paper Film Studies. Film Studies are movements and theories. In the Bhagavan, this is the detail. If you watch this video till the end, I promise you, you will get a very good marks from the examination point of view. And my goal is to give you the best quality content with clarity so that you can score a very good marks. and i want to thank you for watching this video and also i know some of you are my returning uh, subscribers thank you very much for your support and if you are new to this channel and if you don't know me i would like to introduce myself i am pradeep hariharan i am an assistant professor of english let's jump in and see so you have to study seven movements and eight theories in this paper and we will be running through very fast Everything is from the examination point of view. Point and shoot. Ellam parishagi choy kena readi kiana idhar lada. If you watch closely, you will get good marks. So we'll start from the first one. What do you mean by movement? Movements in the varnal major right on daal na. Cinema ke on daal na chala chala langle ana parayna. Moonri idhi lana movements varin na. Onda theoretical angle. Ada yada Marxism, feminism, psychoanalysis. Enna angle lona chhe cinema ne padi kina. Adi nena theoretical angle lo varin na movements on daal na. പിന്നെ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സൈലൻറ്റ് മൂവി പിന്നെ സൗണ്ട് വന്നു പിന്നെ കളർ കളർ തന്നെ പല സ്റ്റേജിൽ വന്നു പിന്നെ ത്രീ ഡി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും തേർഡ് റീജണൽ റീസൺസ് ഫ്രഞ്ച് ന്യൂ റിയലിസം ഇറ്റാലിയൻ ന്യൂ റിയലിസം ഇന്ത്യൻ സിനിമ തേർഡ് സിനിമ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏഴ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമ ഫ്രഞ്ച് ന്യൂ വേവ് ഇറ്റാലിയൻ ന്യൂ റിയലിസം ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർഡ് സിനിമയും ഇന്ത്യൻ സിനിമയും ചോദിക്കാം ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ഏഷ്യൻ സിനിമയും ദ സൈലൻറ്റ് ഇയർ ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഓർഡറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകാണ് സൈലൻറ്റ് ഇയറിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം ഏത് മൂവ്മെൻറ്റും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായെന്ന് പറയണം ഇറ്റ്സ് കോമൺ ടു ഓൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് മാർക്കിട്ടും ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുഴുവൻ മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ നമുക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ള നമുക്ക് എല്ലാം ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെലിറ്റൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇമാജിനേഷൻ കൂടി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും സോ സൈലൻറ്റ് ഇയറ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി ദ ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സൈലൻറ്റ് ഇയറിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വാട്ട് വാസ് ദ സൈലൻറ്റ് മൂവീസ് വെർ ഓൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ് വെർ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ഫുട്ടേജസ് വിത്ത് ഇൻ്റർ ഫയൽസ് നിങ്ങൾ ചാർലി ചാപ്ലിൻ മൂവിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതായത് ആ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഇത് എഴുതി വരും നമ്മളത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സൈലൻറ്റ് ഇയറ ഫേഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഗോട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാരണം ശബ്ദം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസും ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദാറ്റ് വാസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ടു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സിന് ജന്മം നൽകിയിരുന്നു ഏതാണത് ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് ആൻഡ് ജർമ്മൻ എക്സ്പ്രഷനിസം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്റിൽ ഷിപ്പ് പോട്ട് മാൻകിൻ ദെൻ സിറ്റി ലൈറ്റ്സ് ദ ഗോൾഡ് റഷ് ഉണ്ട് ചാർലി ചാപ്ലിൻ മൂവിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആറ് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലാണ് സൈലൻറ്റ് ഇയറിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ വിച്ച് ഈസ് ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമ ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമ ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ഏത് പീരീഡിലാണ് ഉണ്ടായത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസ് ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് ഇൻ ദ യു എസ് എ അത് ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമയുടെ ആ ഒരു ടേം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് ആൾക്കാരുടെ പേരാണ് ഡേവിഡ് ബ്രോഡ്ബെൽ ക്രിസ്റ്റ്യൻ തോംസൺ ജാനറ്റ് സ്റ്റേജിയർ ഇത് ഓർത്ത് എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതണം ഏത് കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആറ് ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത് സിനിമ ബിക്കേം എ കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയുടെ മൂല്യം ഒരു വിൽപ്പന ചരക്കാവുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്തായിരുന്നു സ്റ്റുഡിയോ ഷൂട്ടിംഗ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡിയോസ് വെർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദറ്റ് പീരീഡ് നിങ്ങൾക്
ആ പ്രശ്നം സോൾവേലാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രോഡാഡി എല്ലാ സിനിമയും ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവസാനം ഇപ്പോൾ ഹോട്ട് സ്റ്റാർ സണ്ണിൽ കണ്ടത് അതിലിപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു പ്രോട്ടാഗനിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം ബ്രോഡാഡി എഴുതണ്ടാട്ടോ അറ്റ്സ് മൈ പേഴ്സണൽ തിങ് ന വി കം ടു ദ തേർഡ് വൺ ഫ്രഞ്ച് ന്യൂ വേവ് ഫ്രഞ്ച് ന്യൂ വേവ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ ന്യൂ റിയലിസത്തിലും ഇതിൻ്റെ അതേ പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കുറേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ട് ഈ ഇറ്റാലിയൻ ന്യൂ റിയലിസ് നമുക്ക് അത് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് കിട്ടും ഇറ്റാലിയൻ രണ്ടും ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് ഫ്രാൻസിലും ഒന്ന് ഇറ്റലിയിലും നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് ഫ്രാൻസിലാണ് ഫ്രഞ്ച് ന്യൂ വേവ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റാലിയൻ ന്യൂ റിയലിസം ഉണ്ടാകുന്നത് അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറ്റലിയിലാണെന്ന് മാത്രം വാട്ട് വാസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആർട്ട് ഫിലിം മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു രണ്ടും ദാറ്റ് ഈസ് റിയലിസം ഗോട്ട് ഇൻ ടു സിനിമ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തന്നെ എടുത്തുപോയി കോമൺ പീപ്പിൾ ബിക്കെയിം ദി ആക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ സത്യദ്രോയൊക്കെ ഇതിൽ കണ്ട് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൂ ട്രിലജിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇറ്റ് വാസ് എ റവല്യൂഷണറി മൂവ്മെൻറ്റ് രണ്ടിടത്തും അതൊരു റവല്യൂഷണറി ആയിരുന്നു കാരണം അതുവരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റംസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മീഡിയം അല്ല പകരം ഇറ്റ്സ് എ മീഡിയം ഓഫ് ഷോയിങ് റിയാലിറ്റി ആൻഡ്രി ബസിൻ അദ്ദേഹമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സെൻട്രൽ പ്രൊപ്പോണൻ്റ് ആയിരുന്ന ഒരു തിയറിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ബോത്ത് ദീസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വാസ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഷൂട്ടിങ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഷൂട്ടിങ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ന്യൂ വേവിലും ഇറ്റാലിയൻ യൂറിയേഴ്സിലുമാണ് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സിനിമേനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡിൽ ക്യാപിറ്റലിസം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ആയിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ അന്നന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നറിയാമല്ലോ ഒരു സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആകെ ഒരു ഫിലോസോഫിക്കൽ ഡിലമയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഡെലിബ്രേറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു മേക്ക് ഓഡിയൻസ് അൺകംഫർട്ടബിൾ അപ്പോൾ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മീഡിയയിൽ നിന്നും ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടും പിന്നെ ഓഡിയൻസിനെ ഞെട്ടിക്കുക ഓഡിയൻസിനെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇതൊന്നും അല്ല റിയാലിറ്റി എന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ട് സിനിമ ആസ് എ വട്ട് മേ കോൾ ആർട്ട് ഫോർ നമ്മൾ നോട്ട് ആർട്ട് സേക്ക് ആർട്ട് ഫോർ ലൈഫ് സേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തിയറിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വന്നിരുന്നത് ഇനി ഇതേ ഇഷ്യൂസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക ഇറ്റാലിയൻ യൂറിയേഴ്സിൽ എഴുതേണ്ടത് അത് ബൈസിക്കിൾ തീപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇതാക്കണം മുസോളിൻ്റെ കാലഘട്ടത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിനിമ സ്റ്റുഡിയോയുടെ പേരാണ് സിൻസിറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ അതൊക്കെ ബോംബെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു മുസോളിൻ്റെ കാലത്ത് സിനിമ എ ടൂൾ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗൻഡ പ്രചരണത്തിനുള്ള ഒരു ആയുധമായിരുന്നു ഇന്നും സിനിമ പല പ്രചരണത്തിനും പല ആശയങ്ങൾക്കുള്ള ഇതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഒരു റിയാലിറ്റിയുടെ ഒരു ഇത് ജനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് ന്യൂ വേവ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റാലിയൻ ന്യൂ റിയലിസം എടുത്തത് തേർഡ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ വന്ന സിനിമയാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈലൻറ്റ് ഇറ പഠിച്ചു ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് മനസ്സിലാക്കി ഫ്രഞ്ച് ന്യൂ വേവ് ഇറ്റാലിയൻ യൂറിലൂസ് മനസ്സിലാക്കി ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സിനിമ തന്നെയാണ് തേർഡ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ആ തേർഡ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതിന് ഫസ്റ്റ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളിവുഡും സെക്കൻഡ് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ ആർട്ട് ഫിലിംസും തേർഡ് വൺ തേർഡ് വേൾഡിൻ്റെ റിയാലിറ്റീസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോൾ ഓക്കെ എക്സ്പെഷ്യലി ദേ വോണ്ട് ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഹോളിവുഡ് മോഡൽസ് ഓഫ് സിനിമ മാർക്സിസം വാസ് ദ ഐഡിയോളജി ഇൻസ്പയർഡ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയോളജി ബേസിക്കലി തേർഡ് സിനിമ വോണ്ട് ടു ഷോ ഇൻജസ്റ്റീസ് ഓൺ സ്ക്രീൻ ഫോക്കസ് ഓൺ സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ റിയാലിറ്റീസ് സത്യങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയുക മറ്റവർ റിയലിസം ആയിരുന്നെങ്കിലും കുറേ കൂടി ആൾക്കാരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കുറേ കൂടി നിയോ കൊളോണിയലിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി അതെല്ലാം വിളിച്ചു പറയുന്ന സിനിമകളായിരുന്നു തേർഡ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടേം ഓർത്ത് എഴുതിയാൽ നല്ല കാര്യം ഓർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ബാക്കി പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി അനദർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഫെർണാൻഡോ സൊലാനസ് ആൻഡ് ഒക്ടേവിയോ ജെനിറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അർജൻറ്റീനിയൻ
ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ ആണ് ഡിറക്ടർ അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയാം അതറിയാം ആദ്യത്തെ മൂവിങ് സ്റ്റോക്കിംഗ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ആലം ആറ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത് ബംഗാളിലുണ്ടായ ഒരു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി മുതൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ടായത് ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യ ത്രോയുടെ കാലഘട്ടം ഋത്വിക് ഗത്തക്കിൻ്റെ കാലഘട്ടം പിന്നെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബോളിവുഡ് അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് അതേ രീതിയിലെടുത്ത് കമേഴ്ഷ്യൽ സക്സസ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമുള്ളൊരു ഉപകരണമാക്കിയ അതിനുള്ള ഇതുകൊണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ടേം ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സക്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാട്ട് സ്റ്റണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലെ ഇതിലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കൃത്യമായിട്ട് അഞ്ച് സ്റ്റണ്ട് നാല് പാട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സെൻറ്റിമെൻസ് ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അതിനാണ് ഇന്ത്യൻ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റീജിയണൽ മൂവീസ് ഉണ്ട് അത് മലയാളത്തിലും എല്ലാമായിട്ട് അതിനാണ് പഠിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഏഷ്യൻ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഏഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ മെനി ഗുഡ് മൂവീസ് കെയിം ഫ്രം കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ജപ്പാൻ ചൈന ഇറാൻ ആൻഡ് കൊറിയ അതിൽ ജപ്പാനിൽ അക്യൂറോ കുറോസോവയാണ് വോട്ട് യു മേ കോൾ ഈ ഏഷ്യൻ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വോട്ട് യു മേ കോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രചാരകനായിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോഷമോൻ ആൻഡ് സെവൻ സമുറായി വളരെ അടിപൊളി സിനിമകളാണ് ഹീസ് കമ്പയർ ടു ഷെക്സ്പിയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർ ഇസ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇൻക്വയറി ഇൻ ടു ഹ്യൂമൻ സൈക്കി പിന്നെ ഇറാനിയൻ സിനിമകൾ അതിൽ സമീറ മക്മൽ ബഫിൻ്റെ സിനിമ നമുക്ക് വിമൻസ് വോയിസ് ഓഫ് വിമനിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അറ്റ് ഫൈവ് ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ പിന്നെ അബ്ബാസ് കിരസ്റ്റോ റാമി എനിക്കിൻ്റെ ചില പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എനിക്ക് അത്ര ഇത് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പാരസൈറ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓസ്കാർ വിനിങ് അപ്പോൾ ഏഷ്യൻ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹോളിവുഡിൻ്റെ അത്ര പണമോ പ്രതാപമോ ഒന്നുമില്ലാതെ ചെറിയ ചെറിയ സെറ്റുകളിലും ചെറിയ ചെറിയ ക്യാമറകളിലും അധികം അഡ്വാൻസ് വെച്ചിട്ട് വലിയൊരു റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏഷ്യൻ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഏഷ്യൻ സിനിമേനെ നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മൂവ്മെൻസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഗ്രൈറ്റ് നൗ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വീഡിയോ വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ തിയറീസ് സോ ഐ വോണ്ട് ടു താങ്ക് യു ആൻഡ് കൺഗ്രാചുലേറ്റ് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇത്ര നേരം നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ യു ആർ എ വെരി ഡീപ്പ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് തിയറീസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് വി വിൽ ക്വിക്കലി റൺ ത്രൂ ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് അബൌട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു തിയറീസ് എന്താണ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം പറയുന്നത് ഫിലിം തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും ഫിലിം ക്രിറ്റിസവുമായിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യരുത് ഫിലിം ക്രിറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പത്രത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ മാഗസീനിലൊക്കെ വരുന്നത് ഒരിക്കലും ഫിലിം തിയറി അല്ല അതിന് നമ്മൾ ഫിലിം ക്രിറ്റിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫിലിം തിയറി നമ്മൾ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് എസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ഫിലിംസ് ബെറ്റർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ടു തിയറൈസ് ഫിലിം സംഭവിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ ടെന്നിലും സിക്സ്റ്റീനിലുമാണ് ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എൻ ആർട്ട് ഫോം ആദ്യ സിനിമ ഒരു ആർട്ട് ഫോം ആയിട്ടല്ല കണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതപ്പെടുന്നത് അത് ഫ്രഞ്ച് റൈറ്ററായിട്ട് ലൂയി ഫ്യൂഡല്ലി എല്ലോ യു ഐ എസ് എന്നാണെങ്കിലും ഫ്രഞ്ച് പ്രൊണൗൺസേഷൻ ലൂയി എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ തിയറിറ്റേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹീസ് എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഹ്യൂഗോ മ്യൂൺസ്ബേർഗ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻസ് അവർ രണ്ടുപേരും എഴുതിയ എസ്സേകളിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയെ ഒരു കലയായിട്ട് കാണണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ എഫക്റ്റ് അവർ ഇമോഷൻസ് അവർ സെൻസസ് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെയും സെൻസസിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കല എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആർട്ട് എന്ന ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നോവലിൽ എങ്ങനെയാണോ വേർഡ്സ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ സിനിമയിൽ വിഷ്വൽസ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഹ്യൂഗോ മ്യൂൺസ്ബേർഗിൻ്റെ തിയറി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിനിമയെ ഒരു ആർട്ട് ഫോമായിട്ട് കാണണം എന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു പിന്നെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസിൽ റിക്കറ്റോ കനൂഡോ ദ സിക്സ് ദ ബേർത്ത് ഓഫ് സിക്സ് ആർട്ട് എന
ഫോർമുലിസ്റ്റിക് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു റിയലിസം എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിന് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ദി ഓഡിയൻസ് ഓഡിയൻസിനെ ഡിസ്കംഫേർട്ട് ചെയ്യുക അൺകംഫർട്ടബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അതാണ് നല്ല സിനിമകളെന്നാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നവർ ഇറ്റ് വാസ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഇൻ ദി യു എസ് എസ് ആർ ഹ്യൂഗോ മ്യൂൺസ്ബർഗ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർട്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഫോർമുലസത്തിൻ്റെ സിനിമയുടെ ടെക്നിക്കളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സെർജി ഐസൻസ്റ്റൈൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാക്ടീഷണർ പിന്നെ ലേവ് കുളസ്ഷോഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുളസ്ഷോഫ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഈ ഫോമുലിസം അതിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വിക്ടർ ഷ്ലോവോസ്കിയുടെ ആർട്ടിസ് ടെക്നിക്ക് എന്ന എസ്സേലാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് തിയറി മേക്കിംഗ് സംതിങ് സ്ട്രേഞ്ച് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഒരു തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയി ബാക്കി എല്ലാം മറന്ന് കാണാനുള്ളൊരു വസ്തു അല്ല സിനിമ മറിച്ച് ഫോർമുലിസ്റ്റിക് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആൾക്കാരെ ഞെട്ടിക്കാനുള്ളതാണ് സിനിമ എന്നാണ് ഫോർമുലിസം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഫോർമുലിസം എന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് റിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലെങ്തി എസ് ഐ ഡി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർമുലിസം എന്താണെന്നും റിയലിസം എന്താണെന്നും എഴുതണം അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾസും എഴുതി ഇമാജിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് വെരി ഗുഡ് മാർക്സ് റിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമ റിയലിസ്റ്റിക് തിയറി ബിലീവ് ഫിലിം ആസ് എ സ്ലൈസ് ഓഫ് ലൈഫ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഛേദമാണ് പരിച്ഛേദമാണെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് വാർ ഫ്രാൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു ഫ്രഞ്ച് ന്യൂ വേവ് സിനിമേനെ കുറിച്ചും ഇറ്റാലിയൻ ന്യൂ റിയൽസിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ കാലഘട്ടത്താണ് റിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്യുവർ എൻ്റർടൈനിങ് മീഡിയ ആയിരുന്നു ഫിലിം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിലിം മസ്റ്റ് ഡിപ്പെക്ട് ദി റിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫ് റിയലിസം കാണിക്കാനുള്ളൊരു ഇതാണ് സിനിമ എന്നാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ആൻഡ്രബസിൻ റിയലിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച എക്സ്പോണൻ്റ് ആയിരുന്നു തിയറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാഗസിൻ്റെ പേരാണ് ക്യാഷിയസ് ഡ്യൂ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുമല്ലോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഒബ്ജക്ട്സിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഷാലോ ഫോക്കസും ഡീപ്പ് ഫോക്കസും മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് അത് നോക്കണം മെയിൻറ്റെയിൻ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് വളരെ സാധാരണ നമുക്ക് റിയലിസം എന്താണെന്ന് പറയുക ആർട്ട് സിനിമകളൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബ്ലോസ് പിന്നെ അപ്പ് ടു ലോജി ഒക്കെ ത്രില്ലോജി ഒക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് റിയലിസം ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇനി ഓർട്ടർ ഇസ് എ ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് മീനിങ് ഓർത്തർ വെരി സിമ്പിൾ ഒരു നോവല് എഴുതുന്നത് ഓർത്തർ എന്ന പോലെ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ഡയറക്ടറുടെ ആർട്ടായിട്ടാണ് ഓർട്ടർ തിയറി കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നന്നാവുന്നതും മോശമാവുന്നതും ഡയറക്ടറുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മളും അങ്ങനെ കുറേ പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ക്യാമറ വയ്ക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഷോട്ട്സ് ചെയ്തിരിക്കണം എത്ര ലോങ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പല ഡയറക്ടേഴ്സിനും ഡയറക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സിനിമ പോയി കാണാറുണ്ട് ഓർത്തർ എഴുതുന്ന കാരണം പേന എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ക്യാമറയാണ് ഡയറക്ടറുടെ പെൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫ്രഞ്ച് ന്യൂ വേബോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഓർട്ടർ തിയറി വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തിയറിയിലേക്കാണ് അപ്പാരറ്റസ് തിയറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂൾസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശം പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഫിലിമിലെ ആപ്പാരറ്റസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യം പഠിച്ച ഫോർമുലിസുമായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആക്ച്വലി അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഉപയോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് അപ്പാരറ്റസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഉപകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുലിസത്തിൽ ക്യാമറ എഡിറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ടൂൾ ടു കൺട്രോളേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് അപ്പാരറ്റസ് തിയറി കാണുന്നത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക സ്ഥാപന വ്യവസ്ഥ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ഫാമിലി നമ്മൾ കുടുംബം നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിലിജ്യൻ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ സിനിമയും ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എഡി ഡയറക്ടർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാത്രം നമ്മളെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അല്
അപ്പോൾ ഈ മണ്ണുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പല സിനിമകൾക്കും വരുന്ന പ്രശ്നം അതാണ് ചില ലെസ്ബിയൻ ഗേ സിനിമകൾക്കൊന്നും സെൻസർഷിപ്പ് സമ്മതിക്കാറില്ല അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുകയാണ് പാരഡസ് തിയറി ചെയ്യുന്നത് വെരി ഗുഡ് ന വി മൂവ് ഓൺ ടു സൂത്തർ തിയറി സൂറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിച്ചിങ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ തിയറി ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ആക്ച്വലി സൂത്തർ തിയറി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് സിനിമ ടിക് ഡിസ്കോസ് ഗെറ്റ്സ് മീനിങ് ഡ്യൂ ടു ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വ്യൂവേഴ്സ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക നമ്മളിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മളെ മയക്കിയിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഉണർന്നി നമ്മൾ ഉണർന്നിരുന്ന എന്ത് വരും ആ ഓപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് അവർക്ക് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്ത് അവിടെ വ്യൂവേഴ്സിന് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പ്രൊഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിൽ വ്യൂവേഴ്സിന് എൻഗേജ്മെൻ്റ് ഉള്ളൂ അല്ലാ സമയത്ത് വ്യൂവേഴ്സിന് പാ ഇതില്ല അപ്പോൾ സൂറ്റർ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ വ്യൂവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇവർ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമ എടുക്കുന്നത് ഇന്നിന്ന ഓഡിയൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിന്ന ഓഡിയൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്ന രീതിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വ്യൂവറുടെ യാതൊരു ഇൻപുട്ടും ഇല്ലാതെ എടുക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ചില തീരുമാനങ്ങളിലാണ് സിനിമ വരുന്നത് അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് സൂറ്റർ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജാക്വസ് എലൻ മില്ലർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലാണ് ഈ തിയറി കൊണ്ടുവരുന്നത് അദ്ദേഹം അതൊരു ലഖാനിയൻ കോൺഫറൻസിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക യെസ് അപ്പോൾ ഹൗ വി ആർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫിലിം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സൂത്ര തിയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ന വി കം ടു കൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി സാധാരണ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു സംഭവമാണ് തിയോഡർ തിയോഡർ അഡോർണോ ആൻഡ് മാക്സ് ഹൊക്കെയ്മോൾ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലാണ് കൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് അവർ വിളിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ മാസ് മീഡിയനെയാണ് കാരണം അവർ പറയുന്ന മാസ് മീഡിയ ഹാസ് കമേഴ്ഷ്യലൈസ്ഡ് അവർ പോപ്പുലർ കൾച്ചർ നമ്മുടെ സാധാരണ സംസ്കാരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളെയും മാസ് മീഡിയ എടുത്തിട്ട് അത് എന്താ പറയുക കാശുണ്ടാക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാക്കി മാറ്റി അതിപ്പോൾ നമ്മളെ പല റിയാലിറ്റി ഷോസും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാശുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാക്കി മാറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു പ്യൂരിറ്റി കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി പറയുന്ന രണ്ട് തരം ആർട്ടിഫാക്ട്സ് രണ്ട് തരം പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് യൂട്ടിലിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സും രണ്ട് ഐഡിയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സും അപ്പോൾ കൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തിയോഡർ അടർന്ന മാർക്സ് ഒക്കെ ഇവരും പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്നത്തെ സിൻ ഇന്നത്തെ ഈ കൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിൽ ഫെറ്റിസേഷൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഫെറ്റിസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മതിഭ്രമം ഒരു ഓവറായിട്ട് ഒരു ഇത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആൾ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ ആളെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലുണ്ടാക്കുന്നത് ഇല്ലായ്മയാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദറ്റ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ സ്യൂഡോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വല ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് നോഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാത്തൊരു കസ്റ്റമറിന് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഓടി വരുന്നു സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നു തുള്ളിച്ചാടുന്നു അങ്ങ് അപ്പോൾ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിയും എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപകനെ കാണിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇല്ലാത്ത ചില ഇമേജുകളിലൂടെ നമ്മളെ എന്താ പറയുക നമ്മളിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിനിമയാണെങ്കിലും സീരിയലിലാണെങ്കിലും നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഇല്ലാത്ത ആഗ്രഹം ജനിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ജനങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതാണ് കൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇവർ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എവറി ഡേ റിയാലിറ്റീനെ മാസ്ക് ചെയ്യാനായി ഇല്ലാത്തത് തരുന്നൊരു മീഡിയമാണ് കൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി കംപ്ലീറ്റ് റിജക്ഷൻ ഓഫ് മാസ് കൾച്ചറാണ് പറയുന്നത് മാർക്സിസവും സൈക്കോ അനാലിസിസും ആണ് കൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രിയുടേത് അപ്പോൾ അതിലെ പോയിൻറ്റ്സ് ആരാണത് കൊണ്ടുവന്നത് മാസ് മീഡിയ പോപ്പുലർ കൾച്ചറിനെ പൊതു സംസ്കാരത്തെ നശിപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് കൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി പറയുന്നത് നമ്മളിൽ ഇല്ലാത്ത ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പല പ്രൊഡക്ട്സിനോടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന തന്നെ ആ പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് കൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി ഡിസ്കസ് ചെയ്യ
ചുവപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കളർ അതിന് അർത്ഥം വരുന്നത് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ചിഹ്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ചുവപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഹനം നിർത്തുക എന്നാണ് അർത്ഥം അതേസമയം നമ്മളൊരു ക്രിസ്മസിൻ്റെ സമയത്ത് ചുവപ്പ് ഷർട്ട് ധരിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ആ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീസണുമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളായി ദാറ്റ് ഈസ് സാൻറ്റാ ക്ലോസ് ഇനി വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേക്ക് നമ്മൾ ചുവന്ന ഷർട്ട് ധരിക്കുകയാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ അർത്ഥം മാറി അപ്പോൾ ചുവപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ചിഹ്ന വ്യവസ്ഥയിലും പല അർത്ഥങ്ങളാണ് തരുന്നത് അതായത് ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ഇതിൽ അത് വാഹനം നിർത്താനുള്ളതാണെങ്കിൽ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേക്ക് വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേയുടെ ചിഹ്ന വ്യവസ്ഥയിൽ അതിന് വേറൊരു അർത്ഥമാണ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ ചിഹ്ന വ്യവസ്ഥയിൽ അതിന് വേറൊരു അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ സെമിയോട്ടിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ചിഹ്ന ശാസ്ത്രം ഭാഷ സിനിമയ്ക്കൊരു ഭാഷയുണ്ടോ അതെന്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിമൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഷോർട്ടാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ മെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ ബാർത്തസിൻ്റെ തിയറി റെട്രിക് ഓഫ് ദി ഇമേജിൽ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓരോ ഷോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ ഓരോ വാക്കുകൾ പോലെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഭാഷയെ പോലെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമറും സെമാൻറ്റിക്സ് സിനിമയ്ക്കില്ലെങ്കിലും ഈ ഷോർട്ടുകൾ തമ്മിൽ മാച്ചായി പോയാൽ ഒരു നല്ല സിനിമ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് ഫിലിം സിമിയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ മെറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് മീനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് വിഷ്വൽസ് അതിനാണ് ഇമേജ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മൂവിങ് വിഷ്വൽസ് ഓർ സ്റ്റിൽ വിഷ്വൽസ് അപ്പോൾ വിഷ്വൽസ് ആണ് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ആദ്യം മീനിങ് കൊടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫിക് ട്രേസസ് വി റീഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പല അർത്ഥതലങ്ങൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ റെക്കോർഡഡ് സ്പീച്ച് നമുക്കറിയാം പിന്നെ റെക്കോർഡഡ് മ്യൂസിക് സൗണ്ട് ഇഫക്റ്റ് ഇത് അഞ്ചും കൂടുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷനിൽ ഒരു ഗ്രാമറിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡാക്സിൽ വരുമ്പോഴാണ് സിനിമയ്ക്ക് മീനിങ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഫിലിം സെമിയോട്ടിക്സ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എട്ട് ഫിലിം തിയറീസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ടു ദി എൻഡ് ഐ വിഷ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാം ഐ സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ